పురిసి పల్లెట్ పిలిచి చేస్తాము మనకు రోజుకి తెలిసిందే విజయవాడ మొసలాన్ అయిపోతాం వీటన్నిటి మీద తెచ్చినటువంటి ఈ లోన్ ఈ లెక్కకు సరిపోదు ఇదంతా వేరు ఈ లోన్స్ డెబ్బై ఒక్క వెయ్యి ఏడు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు ఎలా సార్ ఇలా అంటే మీకు ఏది అనిపించట్లేదా నా ఒక్కడికే బయలు వేస్తుంటే ఓకే కానీ ఇది ఏదో ఉత్పాదనలోకి వస్తుంది మీకేం అనిపించట్లేదు ఇప్పుడు ఇందులో జర్నలిస్ట్లా పొలిటీషియన్సా ఉండదు మొత్తం అందరికీ అందరికీ కళ్యాణం అవుతుంది తెలియకుండా కళ్యాణం అవుతుంది అదే ఇది మన ఇవాళ కాదు చాణిక్యుడు చెప్పాడు రైట్ ఇప్పటి వరకు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ అలాగే పలు విషయాలు ఆయన ప్రస్తావించారు ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉందంటూ అప్పులే ఎక్కువగా ఉన్నాయంటూ ఆయన తెలియజేయడం జరిగింది ఏపీ పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది అసలు పోలవరం ప్రాజెక్టు లో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఆయన మీడియా ముఖంగా వెల్లడించారు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిధులపై రాష్ట్ర ఏర్పాటు రాష్ట్రం నుంచి ఎలాంటి చర్చ జరుగుతుందంటూ కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉందంటూ పరిస్థితి జగన్ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి మార్పు జరగలేదంటూ కూడా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ మీడియాకి తెలియజేశారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి జగన్ వాల్మీకి అన్నవాడు బోయవాడు అయినా సరే ఆయన రామాయణం రాయడం మొదలెట్టాక ఆయనలో చాలా మార్పు వచ్చింది అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న మనిషి ఎప్పుడైతే ముఖ్యమంత్రిగా పదవి స్వీకారం చేసిన రోజు చెప్పాడు నేను అనుకున్నాను డెఫినెట్ గా ఇల్ ట్రై టు అట్లీస్ట్ ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈయన పూర్తిగా ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాడో వేరే విషయం అనుకున్నాను కానీ ఇవాళ ఇసుకత్ చూస్తే ఇప్పుడే మీ కృష్ణ కుమార్ చెప్పినట్టుగా ఇసుకత్ చూస్తే ఇసుక రేట్ వాళ్ళు చెప్పిందంత బయట అమ్ముతున్నది ఎంత ఇది కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక కానిస్టేబుల్ చాలు దీనికే పెద్ద కమిటీలు గిమిటీలు ఎక్కల ఎందుకు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుందో డబ్బంతా పూర్వం ఎమ్మెల్యేలు తినేశారండి పంచాయతీలు తినేశాయి సమితి ప్రెసిడెంట్లు తినేశారు ఎక్కడికక్కడ రేట్లు అపోజిషన్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు ఇవాళ ఎప్పటికే రూపాయలు లేదు పూర్వం కడియప్పు మన కడియం కడియప్పు లంక గొడవ ఎప్పుడు రన్ అవుతూనే ఉండేది సగ్గు గురించి ఏంటి ఆ ర్యాంపు డబ్బు ఎవరికి వెళ్ళాలి ఏ పంచాయతీకి వెళ్ళాలి ఎవరికి పర్సనల్ జేబులు కాదు పంచాయతీలో డెవలప్మెంట్కి ఇసుక డబ్బు వాడేవారు ఇవాళ ఎవరికి లేదు ఇసుక డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తోంది నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న కరెక్ట్ ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను నేను అలాగే ఆల్కహాల్ ఉంది ఆల్కహాల్ దాంట్లో వచ్చే డబ్బు మొత్తం ఎస్క్రో చేశారు సరే ఎస్క్రో చేయటం అనేది ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అయినా అసలు ఈ ఆల్కహాల్ ఇక్కడ అమ్ముతున్నటువంటి బ్రాండ్లు ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని బ్రాండ్లు ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారు అందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సొంత మనుషులేనండి ఆ వ్యాపారమే వాళ్ళది అని చెప్తున్నారు అది నిజమా ఎందుకు దాని మీద స్పందించరు హెడ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి పేపర్లో పండోరా పేపర్ల మీద అంత తీవ్రంగా స్పందించిన వాళ్ళు వీటి మీద కూడా ఎందుకు స్పందించరు అసలు మీ పేపరే ఉంది మీ పేపర్లో ఒక పేజీ పెట్టండి ఈనాడులో కానీ జ్యోతిలో కానీ వేరే పేపర్లో మీ ప్రభుత్వం మీద ఏవైతే ఆ భూత కల్పనలు వస్తున్నాయో వాటిని ఖండిస్తూ రాయండి నేను అలా పెట్టాను అలా రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఆఖరికి ఆరోగ్యశ్రీ ఓపెన్ చేస్తే వెంటనే టీవీ బట్టాలు పట్టుకుని వెళ్ళి ఆరోగ్యశ్రీ మీటింగ్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర పెట్టి కొంతమంది దగ్గర ఏంటి బాబు ఈ ఆరోగ్యశ్రీ మీద అభిప్రాయం అంటే ఏ ఆరోగ్యశ్రీ అండి తీసుకొచ్చి పొద్దున్న నుంచి కూర్చోబెట్టారు కాఫీ కూడా ఇవ్వలేదు ఏవో టెస్టులు చేస్తారంటే వచ్చాము అని అసలు ఆరోగ్యశ్రీ ఓపెనింగ్కి టెస్టులకి సంబంధం లేదు 
మొత్తం ఆ రోజునే ఫుల్ కప్పు పట్టింది సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సాయంకాలం ఇది ఏంటా ఈ గొడవ ఏంటి ఆరోగ్యశ్రీ మనం పెట్టిన ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అయితే టెస్టులు చేయలేదు మాకు కాపీ ఇవ్వలేదు ఈ గొడవ ఏంటి వాళ్ళని ఎవరు పిలిచారు అసలు ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే మీడియాకి సంబంధించిన వ్యక్తుల చేతే చేయించారంటే తెలియదు ఏం చేయాలో తెలియక చివరికి నేనే పెట్టాను ఈ వారం అని ఒక పేపర్ ఆ ఈ వారం అని ఒక వారపత్రిక దాని పని ఏంటంటే మిగతా పేపర్లన్నింటిలో ఏవైతే తప్పులు వచ్చాయో ఆ తప్పులకు అన్నింటి సమాధానం రాయటం అదేమో మొత్తం మాకు సంబంధించినటువంటి కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు జిల్లా పరిషత్కి సంబంధించినటువంటి ఎంపీటీసీలు ఎంపీపీలు అందరికీ కూడా పంపించేవాళ్ళు కనీసం వాళ్ళకైనా తెలుస్తుంది అండి సాక్షి పెట్టాక ఇంకా అది అవసరం లేదనుకున్నాం ఎందుకంటే సాక్షిలో రాస్తారు కదా మరి ఇవాళ సాక్షి ఉంది కదా మీకు పేపరు బాగా సర్క్యులేషన్ ఉన్న పేపరు పండవరాజు ఎలా అయితే ఖండించారో అలాగే ఇదండి తప్పు దీన్ని మేము ఇప్పుడు మన పేపర్ పని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి వచ్చింది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాని మీద ఏంటి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వడ్డీ ఏమని చెప్పేసి కోర్టు చెప్పింది ఎన్ఆర్జి అది దాని మీద ఏంటి మీకు స్పందన అప్పీల్కి వెళ్తామని అప్పీల్కి అన్నిటికీ వెళ్తారు అన్ని కేసులు ఎందుకు పోతున్నాయి కోర్టులో దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది ఉంటారు ప్లేటర్లో అదో పెద్ద బ్యాచి అడ్వకేట్ జనరల్ కింద ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ప్లేటర్లు ఉంటారు ఏమైపోయారు ఇంతమంది ప్లేటర్లు కోర్టులు నిజంగా కోర్టులు అలా చేసేయగలవా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే పడదు కాబట్టి కోర్టులో అన్ని వ్యతిరేకత వస్తాయా అది తప్పది కోర్టులు సహాయం చేయకపోవచ్చు కోర్టులు కనుక ఆ జడ్జి గారు ప్రిజ్యుడిస్ అయి ఉంటే ఇతను అంటే పడదు అతనికి అనుకుంటే ఇతను స్టే అడిగాడు అనుకోండి కండిషన్ స్టే ఇవ్వచ్చు వాయిదా అడిగాడు అనుకోండి వాయిదా ఇవ్వకపోవచ్చు అంతేగానే రోడ్డు మీదులోని కేకేసి జైలుకి పంపించేసేంత కెపాసిటీ లేదు జడ్జీలు కూడా చేయలేరు దానికి వాయిదాలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం లేకుండా వెంటనే ఇవాళ విచారణ చేసే అనొచ్చు ఈ ప్రశ్న మీరు అమర్ చేసే ఎన్నో రఘురామరాజన్న లేకపోతే మన ఆయన ఎవడు రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి అతను కూడా బాగా చదువుకున్నాడు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అతను ఢిల్లీలోనే కూర్చుంటాడు ఇదే పని ఢిల్లీలో కూర్చుని అప్పెక్కడ దొరుకుతుందని తిరుగుతున్నాడు ఆయన అడగచ్చు ఇంకా ఎవరో చాలామంది ఎక్స్పై ఇప్పుడు సమీర్ సార్ మన కలెక్టర్ చేశాడు కదా అతను కూడా ఫైనాన్స్లో చేశాడు సిఎస్ ఇప్పుడు అడగండి అందరితో బాగా మాట్లాడతాడు అందులో మన రాజమండ్రి వాళ్ళు ఎవరు ఫోన్ చేసినా చాలా బాగా మాట్లాడతారు